实我跟江贤二先生认识的时间不算晚，大概我知道他的作品应该就是一九九七年他在成名画廊，也就是他离开台湾三十多年以后，在台湾的第一个个展。我大概去过他林口的工作室，然后之后在刑天宫附近的工作室。工作室的特色就是空间基本上都相对的不会太小，跳高也都有一定的高度，但是就是说他的房间都很小，大概也相对的看出就是说这个创作本身对他来讲，在他生命里面的重要性是很大的。基本上他的工作室都是封窗的，就是比较属于那种不是利用自然光来作画的。这个也也呼应，就是他作品本身基本上都不是这种属于在线式的这种景观了、啊，大概都是比较属于心内自己比较感性的或者抒情的这种表现。那再加上他的语言基本上也是大概都是半抽象啊，有时候半具象啊，或者介于这之间。初中。好不容易考进建国中学，很高兴，然后一下子觉得，啊，格格不入，所以在家里就很少念书，然后高中就考到师大附中，那更自由了。那时候就知道自己要走这一条路。那时候我们没有选择，全台湾只有一个师大有美术系。我记得一年级的时候，我们还是要画石膏像嘛，那时候。陈慧坤老师来看我的素描，就说：“你其实可以不必再画石膏像了。”跟我讲这句话以后，我就哎、欸，就素描课也没有再画画对象，就开始在画比较接近抽象的东西了。省立博物馆第一次是跟同班同学姚庆章、顾崇光一起在那边，那时候开始组了年代画会。然后后来毕业，一九六六年，我又在那边办了一个个展，那记得三四十件作品。那时候就开始画了所谓“净化之夜”了，都是在师大的时候画的。他大学毕业前后那段时间的作品，大部分大概都不在了。那我们这次展览大概最早的一件作品是一九六五年，也就是他等于算是大学的毕业作品吧。因为那时候毕业展，那学校要求学生要留一件作品在学校。那我们从那个形形式语言上面，那时候受到像 Paul Clay 的影响比较多一点。他去法国，基本上来讲，其实是由他自己很心仪、想要学习的对象。那那个人就叫贾克梅蒂。贾克梅蒂在他去之前就已经过世了，心理上顿失依靠的那种感觉，运气不太好。他去了巴黎之后，刚好就碰到五月学运，啊，那再加上生活上面，社会比较不稳定的情况下，他不安全感也比较多，很快就决定了，一九六八年就转往纽约去发展，啊，那就从此就在那边居留下来。到纽约一下就觉得哇，像如鱼得水这样。虽然还画不出自己的东西了，因为一下子就碰到那么大的 impact， 图谱还有软的雕塑摆在地上 ，Jasper Jones 啦、国旗啦这些东西，跟我们台湾的经验都完全不一样，所以就也做不出来东西。然后结婚了，就小孩子就慢慢就出来。要要去赚生活费嘛？开始几年，等于说没有什么作品出来。到一九七五年是第一次展览了。七零年代大概他在这时间里面的风格，一部分受到抽象表现主义里面给他的影响跟灵感比较多。基本上是把极简主义的风格转成一个比较个人化的、感性的、抒情的、精神性的风格。维持在一个很个人主义的艺术家，那怎么样让自己的风格被看到？怎么样让自己的艺术信仰被理解？也是他探索个人风格的一个一个时期
一九八二年的时候，这一年对他讲算是有意思的一年，因为这一年他决定又重新回到巴黎去寻找一些精神上的灵感，啊，那特别他在巴黎租了工作室，工作了一段时间，啊，所以这个时期他就发展出了我们现在看两个比较重要的系列，一个就是巴黎圣母院，另外一个就是叫远方之死。从这两个系列大致也看到，就是说他其实并不是一个真正那么全部。纯抽象路径发展的艺术家了，啊，因为他他有很具体的这个空间，有很具体的这种对于面对生死精神性的关怀等等。一九九五年左右，他因为父亲年迈啊，那他回来探视。可能有比较多的时间就留在台北，所以他有机会就去走访台北的龙山寺，可能让他有些触动，所以后来就成为了这个百灵庙这个系列。离开台湾三十年之后，再回来创作，台湾的艺坛来讲，百灵庙可以讲说他就是他重新被认识一个很重要的一个系列的代表。在欧洲就是看到教堂我就进去，然后回台湾就是看到庙啦什么我就进去，因为我们小时候都从那一种环境长大的，所以就在台湾的时候就开始跑出来百年庙两千年，他们必须迁徙到加州这边来，啊，那洛杉矶因为对他们来讲算是一个新的环境，那如果我们从这个人文跟自然景观上来讲，也差别很大。加州的那种常年的阳光，啊，天空永远是蓝色的，那特别是南加州永远不下雨的那种感觉，那这个部分也给他一些新的灵感。住家的附近里面有一个半人工的这种景观，晚上他会遥望。他在二零零六年这一年，他就突然间就大量的创作了这个银湖系列，而且大概都是尺幅比较大的。银湖我们从网络上查资料，看起来景观就是没有特别的非凡呐、啊，但我们看到他的银湖系列里面的那种整个气势非常澎湃，把它表现得像海景一样的那种澎湃，或者是那种日月变幻的那种景观。抽象的表现里面还带着一部分的具象的元素在里面，对一般的观众来讲是有一定的亲和力。但力度还是很强的。一九九七年，比较常态性的开始在台湾成立工作室定居，那最后倒是让人家意想不到，就是他在台东找到了一个他想要的地，背着山，然后面对着太平洋。所以他甚至就是自己做设计，设计出自己的要工作的地方、生活起居的地方。台东的整个这种生活的景观，大概给了他视觉上一个比较大的变化，就是蓝天大海，再加上各种鲜艳颜色的这种植物，给我一个比较特殊的印象，就是哎，他的工作室改变了，他的工作室采光了，左右两边的门打开了，当然就是阳光就会自然的进来了。常年封窗的习习惯改变以后，自然光进来，色彩就进到他的作品里面。那这个色彩有一大部分，我感觉是，其实光的另外一种变化，出乎很多人的意外了。就零七年他开始发展出，他后来命名为这个比西里安之梦，大概都是色彩比较缤纷的，把它处理的好像很很非常梦幻。另外一部分就是说，他个人比较深层的那一种精神意识，其实一直都还在。空间会影响艺术家的创作，那这个我觉得是理解它蛮重要的一个一个脉络了。嗯、当一个艺术家可以在台东创作，真的是非常幸福。艺术对我来讲，第一次感觉到喜悦感，那这是我在巴黎、在纽约，甚至在台北很少有的这种经验。
他自己讲，他中学时期就特别喜欢听古典音乐。大学刚入学的那年，因为被迫休学，因为团建发现有肺结核的问题，那学校强制性的要他休学一年。那年开始学大提琴，然后之后重新复学以后，又认识了范香兰，他的心爱的太太。范香兰又是师大音乐系学声乐的，音乐一直好像是陪伴他一个很重要的支柱。甚至到后来，我们看到有几个系列的作品，大概都是从音乐来命名的。他在大学毕业的时候就开始用《进化之夜》来做作品的命名了，《无言歌》《进化之夜》就变成他八年代时期里头蛮重要的代表性的作品九九年台湾的这个九二一大地震，啊，那再像到二零零一年的时候，纽约的这个双子星啊这种恐怖事件的发生，这几个事件大概都是社会性的大大事件，对于外在世界的一些感触，也变成了他内化的对象。我觉得对一个艺术家，敏感度是最重要的，所以我常常五六年、六七年就会有一个新的系列出来。最重要的就是我已经失去那一种敏感度了，不能一直在同一个环境里面一直重复你自己。对一般的观众，最便于理解艺术家的，其实还是有一定的时间线性是最好的。啊，不管是从最近的到最早的，还是从最早的到最近的，我都希望说能够把这两个概念统合在一起。考量到早期的作品相对作品尺幅规模比较小，作品总量也没那么大，我们也希望说能够让他在早期那些比较看起来比较忧郁、内心世界比较幽沉的那些作品。能够跟他近期作品中间形成一个比较鲜明的对比，一零三会把它设计成是是主要入口，但基本上来讲，这个展览是一个双入口，但也是一个双出口这样的一个概念。三年前我知道要回顾展哈，然后我是为了那个一楼的大空间，就想为了那个空间做新的作品。这五十年来，系列也这么多，所以很难用一个标题来把它框住我的五六十年的工作，所以我们就决定用一个回顾展，从最近这几年，然后开始，然后往最早的时候推，在巴黎的作品，然后再加了这个铁石的作品，啊，我希望让人家看到这个铁石的作品。但是心境是呈现五十多年前的心情在做的。江先生的啊，长期旅居海外，然后最后到晚年的时候回归台湾，他的他的艺术语言还是比较属于倾向于个人内化，比较属于精神性的抽象语言。啊，虽然我们他作品里面还是有很多具象、半具象的形式在里面，比较像是一个个人主义的艺术家。他虽然看到了当时的美国的当代艺术在怎么样发展，可他并没有很靠近，还是努力在思考一个怎么样子建立自己的个人的艺术语言。我们讲说也是一个比较孤独的路了。他看起来好像跟台湾的社会没有直接关系，但其实很多精神上的关怀。比较精神性的那种宗教性的情怀，其实他还是把它做了一种一个程度上的结合，啊，然后他在艺术语言上面也没有追求这种非常艰深、非常抽象、抽象到可能完全无法理解的那种情况。一个家可能画了时间的跨距长达五十五年
我们如果我们做回顾展，重新去理解它、梳理它，看一个艺术家怎么样发展他自己，让更多人认识。